എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബഡ്ജറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ജോസ് സെബാസ്റ്റിനാണ് നമ്മളോട് കൂടെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളെ കേരള ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ചോദ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ട്രോളുകളും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് സാറിന് ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാമെന്ന് കരുതും ബഡ്ജറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയാണ് കേരളത്തിലെ ആൾക്കാരും അതുപോലെ ഞാനും കണ്ടത് പക്ഷേ അത് നിരാശാജനകം എന്നെ പറയാനുണ്ട് കാരണം വിഭവ സമാഹരണം നടത്താതെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണല്ലോ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കാരണം കടമെടുക്കുന്നതിനുള്ള പരിധി വന്നു കഴിഞ്ഞു ചെലവുകളാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു സത്യത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പലയിടത്തും പ്രതിണ്ണും ഒക്കെ അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ശമ്പള പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം എങ്ങനെയും തുടർ ഭരണം എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ച് ശമ്പള പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം നടത്തി അത് ഇപ്പം ഞാനതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്ക് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിനെ അപേക്ഷിച്ച് അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് പെൻഷൻ ശമ്പള ചെലവ് വർദ്ധിച്ചത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാറ്റിവെക്കാമായിരുന്നതായിരുന്നു കാരണം കോവിഡിന്റെ കാരണം പറയാമായിരുന്നു പ്രളയത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രവുമല്ല കഴിഞ്ഞ ശമ്പള കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞതാണ് പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ശമ്പളം പരിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന്റെ രീതിയിൽ വലിയ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വന്നു കിടന്നു അപ്പോൾ കടമെടുക്കാൻ മാർഗവും ഇല്ലെങ്കിൽ വിഭവ സമാഹരണമല്ലാതെ സർക്കാരിന് ഒന്നും യാതൊരു മാർഗവും അപ്പൊ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് വിഭവങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള പ്രപ്പോസൽസ് എന്താണ് എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബജറ്റില് ഞാന് ഉച്ചു നോക്കി ഓക്കെ അപ്പൊ സാറേ നമ്മുടെ ഞാൻ ഈ ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച അതിനകത്തുന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഒരു ഓവറോൾ ഒരു പിക്ചർ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് കരുതും അപ്പം ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം പൂജ്യം ഒന്ന് ശതമാനമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു കോവിഡ് സമയത്ത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീയിൽ നിന്ന് അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഇപ്പൊ കേരളം മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ വളരെ മോശമാണ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് കേൾപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിസിസീവ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെന്റേജ് ഹാസ് ബീൻ അച്ചീവ്ഡ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ജി എസ് ഡി പി ടെൻ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ക്രോറിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഓൺ റവന്യൂ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒൻപത് ഒൻപത് കോടിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെങ്കിൽ അത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടില് അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്നായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു അതിപ്പം ഈ ഫിസിക്കൽ ഏറിയിൽ ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എൺപത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപയായിട്ടാണ് ഇത് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിട്ട് സർക്കാർ കാണിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇന്റർവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഈ ഇൻഫ്ലേഷന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഇന്റർവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടായിരം കോടി രൂപ സർക്കാർ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ റബ്ബർ ഫാർമേഴ്സിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സിഡി ഒരു അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അക്യൂസേഷൻ ആയിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ സമയത്ത് ദ ഷെയർ ഓഫ് കേരള വാസ് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഡിവിസീവ് പൂൾ ടു ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമങ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് അപ്പം അത് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേനും അത് ഒൻപത് ദശാംശം ഒന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് രണ്ട് പൂജ്യമായിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ യൂണിയൻ
സാമ്പത്തികമായ സുരക്ഷിതത്വമുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാനുള്ളവർ പക്ഷേ അത് സർക്കാർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ടാക്സേഷൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബോറോവിങ് പവർ റിസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസരത്തില് ഇങ്ങനെ സർവ സകല മാന ഇടങ്ങളിലും സർക്കാരിന് പെട്ടെന്ന് നികുതി കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ചുരുക്കം ചില ഏരിയകളിൽ പെട്രോള് മദ്യം കെട്ടിട നികുതി കോർട്ട് ഫീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളിൽ കൂട്ടി വിഭവം സമാഹരിക്കുക എന്നല്ലാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് അപ്പോ എന്റെ ചോദ്യം സാറിനോടുള്ള ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച് സാർ ഓൾറെഡി ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചർ തന്നു കഴിഞ്ഞു സാറിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അപ്പോ നമ്മൾ ഈ സാർ പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലറീസ് ആൻഡ് പെൻഷൻ നമ്മുടെ റവന്യൂവിന്റെ ഒരു മേജർ പോർഷൻ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ സാറ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചാനൽ ചർച്ച പറഞ്ഞവര് കേരളത്തിൽ ഒരു പുതിയ ബ്രാഹ്മണ്യ വർഗം ഉദയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും എല്ലാ ജാതി മത ത്തിലും പെട്ട ആളുകൾ പണ്ട് ബ്രാഹ്മണനെ ഊട്ടിയതിനു ശേഷമേ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് റവന്യൂവിന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് റവന്യൂവിന്റെ ഏതാണ്ട് നയൻറ്റി പെർസെന്റ് എന്ന് വേണം പറയാം ഇപ്പം പുതിയ കണക്ക് അനുസരിച്ച് അത് മൊത്തം ഈ സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ സാലറിയും പെൻഷനുമായിട്ട് അത് സാർ പറഞ്ഞു ഈ പിന്നെ ഈ അടുത്തയിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ശമ്പള വർധനവ് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടു നാൽപ്പതിനായിരം കോടി എന്ന് കണ്ട് എഴുപതിനായിരം കോടി ആയി വർദ്ധിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാലറി ഇപ്പൊ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ കൂട്ടിയത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ പെൻഷൻ ഇനി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ചില ആളുകളൊക്കെ ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരെ പെൻഷൻ മേടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ എങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇനി തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് സാർ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യാന് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് ശമ്പളം യഥാർത്ഥത്തില് ഇപ്പോൾ കൂട്ടിപ്പോയ സ്ഥിതിക്ക് അതിന് കുറയ്ക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല എന്നുള്ള വാദം നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം പക്ഷെ അവിടെയും ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനം നാല് അഞ്ച് കെട്ടു ഡി എ കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കും ആ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഈ ഡി എ ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണമെന്ന് ചെറിയ ശമ്പളം കൂട്ടിക്കൊടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഈ ഡി എ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യുക ഡി എ കൊടുക്കുന്നതല്ല എന്ന് തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ട് ഡി എയുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് സർക്കാരിന് വരും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഈ പെൻഷന്റെ കാര്യത്തില് ഞാൻ കുറെ കാലമായിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രത്യേക ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ആയുർ ദൈത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു അന്ന് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പലരും ഇത് ഈ സർവീസിലിരിക്കെ തന്നെ മരിച്ചു പോകുക ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ തന്നെ അങ്ങ് വന്നാൽ അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷമേ ജീവിച്ചുള്ളു ഈ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടലിലാണ് ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് അവർക്ക് ഈ അഞ്ച് പത്ത് വർഷത്തേന് ആ കാരണം കുറഞ്ഞ ശമ്പളമായിരുന്നു അന്ന് അന്നത്തെ ശമ്പളം ഇത്ര മാത്രം ആകർഷകമല്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ പത്ത് വർഷത്തേന് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഇത്ര സെർവ് ചെയ്തതല്ലേ അവരെ ഒന്ന് ഒന്ന് പിന്തുണയ്ക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് മാറ്റി വെക്കാതെ പെൻഷൻ കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് സംഗതികളാകെ മാറി ഓരോ അഞ്ചു വർഷവും നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഓരോ അഞ്ചു വർഷവും കൂടുമ്പോൾ ശമ്പള പരിഷ്കരണമായി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രത്തിലും പത്ത് വർഷമേ ഉള്ളൂ മാത്രവുമല്ല ഈ ശമ്പളം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ എണ്ണവും വളരെയധികം കൂടി അപ്പോഴ് ഈ ഇങ്ങനെ ഈ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ എഴുപത് വയസ്സാണ് നമ്മൾ ആയത് അതിനെയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അന്ന് ഭവിച്ച് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് മുപ്പത് വർഷം ശമ്പളവും പെൻഷനും വാങ്ങിയവർക്ക് അടുത്ത മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ വർഷത്തേക്ക് അവസാനം വാങ്ങിയ ശമ്പളത്തിന്റെ
ഞാനതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കണക്ക് ഒരു ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പെൻഷൻ ബാധ്യത മൂന്നിൽ ഒന്നായിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ അതെങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി പെൻഷൻകാര് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് പങ്കാളിത്തം ആണ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ന് എന്ത് പെൻഷൻ കിട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടാൻ ഒരു ചെറിയ അരമണിക്കൂറിലെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ചെയ്യാവുന്നതും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് അവർക്ക് അർഹതയുള്ളൂ അന്ന് അവര് പങ്കാളിത്ത പെൻഷനിലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് പെൻഷൻ കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് നോഷണലായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ന് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പെൻഷൻ കണക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് വാങ്ങുന്നതിന്റെ മൂന്നിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ വരൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു പത്തോ പതിനയ്യായിരം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മൂന്നിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിയേഴായിരം കോടി ആണ് പെൻഷൻ ബാധ്യത അപ്പൊ പെൻഷൻ ബാധ്യത മൂന്നിലൊന്നായിട്ട് കുറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒമ്പത് ഒമ്പതിനായിരം കോടിയാണ് എന്നാൽ പതിനെട്ട് എത്രയാണ് ഒമ്പത് പതിനെട്ട് ഒമ്പത് ഇരുപത് പതിനെണ്ടായിരം കോടി രൂപ സർക്കാരിന് ലാഭിക്കാൻ ആ ലാഭം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സാധാരണ ആയിരത്തറുന്നൂറ് കിട്ടുന്ന പെൻഷൻകാരുടെ പെൻഷൻ ഒരു ഒരു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ആ തുക മുഴുവനായിട്ടും പക്ഷെ അത് മുഴുവനായിട്ടും സർക്കാർ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു മൂവായിരമായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ അത് മാത്രം മതി നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വളരെ വേഗം ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഈ മാന്യത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ കാരണം ഈ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തുക ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ആ കൂടുതലാണ് അതോടൻ തന്നെ വിപണിയിലെത്തി കച്ചവടം നമ്മുടെ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർക്ക് വരുമാനമായി കയറ്റിറക്കുകാർക്ക് വരുമാനമായി പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിപ്പി ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പി അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും കേരള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഒരു പുതിയ ഒരു ഒരു വളർച്ചയുടെയും നികുതി വരുമാനത്തിന്റെയും ജാഗ്രികത രൂപപ്പെടുത്താം ഇതോടുകൂടി നികുതി വരുമാനം വർദ്ധിക്കും നികുതി വരുമാനം വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ പോകാൻ കഴിയും അത്തരത്തിൽ നൂതനമായി ചിന്തിക്കാതെ വളരെ അധാർമികമായ ഈ സ്റ്റാച്യൂട്ടറി പെൻഷനും ഈ വ്യവസ്ഥയും അതേപോലെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി അതേപോലെ താങ്ങി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടമെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തില് സർക്കാരിന്റെ ഈ ഈ പരാതിക്ക് യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കാൻ ലോകത്തിലെ ഏത് സമൂഹവും പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ അത് നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകളെ വിമർശനാത്മകമായി പരിശോധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്വയം വിമർശനം നടത്താതെ ഇത് 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 അതേപടി തുടരാനുള്ള അങ്കലാപ്പാണ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കെടാപ്പാണ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണത്തില് വലിയ വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാർ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അമ്പത് ശതമാനത്തോളം തന്നെ സർക്കാരിന്റെ ഈ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പൊതുവെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞ ഫീസാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ പൊതുജനങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ പണം സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ പണം ഇവർക്ക് ശമ്പളമായിട്ട് സർക്കാർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നില്ല അതായത് തങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ ബോധ്യമല്ല ബോധ്യരല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇടതുപക്ഷ പാളയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആരോപണം അപ്പൊ അത് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം അതായത് ഈ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും തുടങ്ങിയ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മുടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഫീസുകൾ കൊടുക്കുന്നതിന് കുട്ടികൾക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു ശേഷിയില്ലായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അന്ന് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും തുടങ്ങിയത് അന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അധ്യാപകർക്ക് അവിടുത്തെ അധ്യാപകർക്ക് നേരിട്ട് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അത് നമുക്കറിയാം ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ അഴിമതി ഈ കേരള സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഉള്ള വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പൊതുവിഭവങ്ങൾ
എയ്ഡ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആ ഉടമസ്ഥൻ അപ്പൊ അവിടെ ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ എയ്ഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതുപോലെ തുടരുന്നത് എന്നാൽ അർത്ഥമില്ല കാരണം അവിടെ നിയമനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി എസ് സി എ പി എസ് സിക്ക് യാതൊരു വിധ നിയന്ത്രണവുമില്ല എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാനേജർക്കും പൂർണ്ണ അധികാരമാണ് ആ ഒരു സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ പാസ്സാകുന്ന അധ്യാപകരെ മാനേജർമാർ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ സർക്കാരിന് പരിശോധിക്കാൻ അത് എത്ര രൂപ ആകും നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഇപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ അൻപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോ കോളേജുകളിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം അങ്ങനെ ഇല്ല യു ജി സി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതിനൊന്നും യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല യു ജി സിയും നെറ്റും വാങ്ങിയ അതെല്ലാം പഠിച്ച് പി എച്ച് ഡി എടുത്തവർ പോലും ഇന്ന് ആ ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപ വരെയാണ് കൈക്കൂലി കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഈ ഞാനൊക്കെ ഈ യു ജി സിയുടെ നാഷണൽ ഫെലോഷിപ്പ് ടെസ്റ്റ് ജയിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ഈ ടെസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങിയതിന് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആ ടെസ്റ്റ് ജയിച്ച് പി എച്ച് ഡി എടുത്ത ആളാണ് പക്ഷെ അന്നൊന്നും ഈ ഇത്രമാത്രം ലിബറൽ അല്ലായിരുന്നു ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ വളരെ ലിബറൽ ആണ് അത്യാവശ്യം കുട്ടികളെ ആർക്കും അത് പരിശ്രമിക്കുന്ന ആർക്കും ജയിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ജയിച്ചു വരുന്നവര് ഈ കൈക്കൂലി കൊടുത്താണ് കോളേജുകൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് അപ്പൊ ഇത് അടിമുടി അഴിച്ചു പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി സ്കൂൾ തലത്തിൽ എന്റെ പ്രപ്പോസൽ ഇതാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആ അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ അനുവദിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ആൾക്കാർ സ്വന്തം കുട്ടികളെ അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ വിഴക്കും അപ്പോൾ പൂട്ടിപ്പോകുന്ന അതുമൂലം പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഈ അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ സർക്കാർ ഫീസുകൾ ഫീസ് കൊടുക്കുക ഇത് ഈ സ്കൂൾ വാച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചില ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഒരിടത്ത് ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു ഒരു സ്കൂളുണ്ട് ആ സ്കൂള് അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളാണ് ഫീസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാശ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈ അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബി പി എൽ ഫാമിലികളിലെ കുട്ടികളുടെ ഫീസ് സർക്കാർ ആ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരുടെ കുട്ടികൾക്ക് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഒരേണ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെതിരായി പ്രസംഗിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ വരേണ്യരാണ് അവരുടെ കുട്ടികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻട്രൻസിലൊക്കെ ജയിച്ചു വരുന്നത് ഞാനത് കണ്ടതാണ് അതിന്റെ അദ്ദേഹം ഒരു അൻപത് ശതമാനം വരുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാമിലൂടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ കയറുന്ന കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ അതിന്റെ ഡേറ്റ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു ഞാൻ വിവരാവകാശം ഏകദേശം അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിലും അവരാണ് മത്സര പരീക്ഷകൾ അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഏകദേശം നാലായിരം സ്കൂളുകൾ അൺ എക്കണോമിക് സ്കൂളുകളാണ് അതായത് വെറും നൂറിൽ താഴെ അമ്പതിൽ താഴെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്കൂളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സംരക്ഷിക്കാൻ അത് അത്യന്ത് പരിഹാസ്യമാണ് കാരണം ഒരു സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ആരവമുള്ള കുട്ടികൾ ഓടി നടക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാത്രമേ കുട്ടികളുടെ മാനസിക വികാസം ഉണ്ടാകൂ ഇതിപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ആ സ്കൂളുണ്ട് അവിടെ ക്ലാസ് റൂം മുറികളിൽ അഞ്ചും പത്തും കുട്ടികളുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളിടത്ത് എലിയും പഴുതാരയും കുരിയാനയും ഒക്കെ ആയി കിടക്കുന്നു അവിടെ എങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാനൊക്കെ കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു ഒരാ ഒന്നവരുണ്ട് അധ്യാപകരുണ്ടായിരിക്കും അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഈ ആ കുട്ടികൾക്ക് മാനസികമായി യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വികസനത്തിനുള്ള സാധ്യത അതായത് നമ്മുടെ ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം എന്തോ വലിയ നല്ല കാര്യമാണ് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികൾ വരുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ കോവിഡ് ഇതിന് ശേഷം ദാരിദ്ര്യം വളരെ കൂടി കുറെ പേരെ സ്വന്തം കുട്ടികളെ അൺഎയ്ഡ് സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചു വരുന്ന ഒരു എയ്ഡ് നമ്മുടെ ഈ സാധാരണ എയ്ഡ് സ്കൂളിലോ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളിലോട്ട് മാറ്റി എന്നുള്ളത് ചെയ്യാം പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിന് എത്രമാത്രം പുരോഗതി ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് യാതൊരു പഠനവുമില്ല ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം ഈ അൺഎക്കണോമിക് സ്കൂളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂട്ടി അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിന് അംഗീകരിക്കാവുന്ന ഒരു നീ
ഹാഫിയും ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ വന്നതോടു കൂടി ഈ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിലെ ഈ വിലകത്ത ലെക്ചറുകൾക്ക് യാതൊരു വിധ ഒരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലെന്നായിരിക്കും കാരണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ നോളജ് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ആൾക്കാരുടെ ലെക്ചറുകൾ ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കോഴ്സിൽ ചേർന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള അവരവന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് പഠിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വന്നിരിക്കുകയാണ് മാത്രവുമല്ല ഇപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ വിദേശ വിദ്യാലയങ്ങളിലൂടെ വരാൻ പോവുകയാണ് ആ ആ രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പോഴുള്ള അൺ എക്കണോമിക് സ്കൂളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അൺ എക്കണോമിക് കോളേജുകളാകാൻ പോവുകയാണ് ഈ കോളേജുകൾ മിക്കവാറും ഈ രീതി പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവയൊക്കെ അൺ എക്കണോമിക് ആകുന്നു കുട്ടികൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടു അതെ അതെ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ നമ്മുടെ കാന സുരേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഫസർ കാന സുരേഷിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റിനെ അധികരിച്ച് ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വളരെയധികം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് സീറ്റുകൾ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ അതിപ്പം സാറ് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഓൾറെഡി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എഫിഷ്യന്റ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ ഇല്ല അപ്പൊ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാഴാക്കി കളയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു പേരും പെരുമയ്ക്കും നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം നമ്മൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ഫ്രീ ആക്കിയിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇത് എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വലിയ തുക ഇതിലെ ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അത് മാത്രവുമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ക്ലെയിംസിന്റെ അവരുടെ കുട്ടികളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിലും സൗജന്യമാണ് എന്നതിന്റെ പേരിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ പോകുന്നതും ഈ അൺ എക്കണോമിക് സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ച് വരുന്നതും അവർക്ക് ജോലി കിട്ടാതെ അവര് അവരുടെ ഈ ട്രഡീഷണൽ ഒക്യുപേഷൻ അവരുടെ പലതും അവർ 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 അതിൽ നിന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞു അവർ പോയി കഴിഞ്ഞു ഉദാഹരണമായിട്ട് തെങ്ങ് കയറുന്ന ഒരാളുടെ മകന് അവൻ എം എക്കാരനായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ആ എം എ കൊണ്ട് അവന് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു പാരഗ്രാഫ് പോലും അവനെ എഴുതാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും അവന് പിന്നെ തെങ്ങിലോട്ട് തെങ്ങ് കയറാൻ അവന് പോകാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ വ്യാജമായ ഒരു ഒരു മനസ്ഥിതി മനോഭാവങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവരെ ആ ക്രിമിനാലിറ്റിയിലേക്ക് മയക്കുമരുന്നിലേക്കും കള്ളക്കടത്തിലേക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അടിപിടി പരിപാടികളിലേക്കും ഒക്കെ പോകാൻ തള്ളിവിടുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ വലിയ അവകാശവാദം ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ദാരിദ്ര്യം ഉള്ളവരെല്ലാം ഒരിടത്ത് പഠിക്കുന്നു ബാക്കി അത്യാവശ്യ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉള്ളവർ വേറെ ഇടത്ത് പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ വലിയൊരു ക്ലാസ് സപ്പറേഷൻ കൂടെ വരികയാണ് അല്ലെ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ തന്നെ ചെറുപ്പത്തിലെ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് പണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഒരേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകും എന്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കാരണം അന്നേക സ്കൂളുകളിൽ ഇല്ലെങ്കിലും പോലും ആ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പണക്കാരായ ആൾക്കാരുടെ മക്കള് ചുമല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുട്ടി ഒരുമിയായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിരുന്നത് അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഒത്തു പഠിച്ച് അത് അതിന് വലിയ മനോഭാവത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം ആ പാവപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു അനുഭവം അവരൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളാകുകയും അങ്ങനെ അവരുടെ സാമൂഹിക ബോധം പോലും അങ്ങനെയല്ല അന്നേരം സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് പാവപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചൊക്കെ പുച്ഛമാണ് അവർക്ക് അവരെന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ആ രീതിയിൽ ആയിപ്പോയിട്ടു മറ്റവർക്ക് ഇവരോടൊരു വെറുപ്പും അതാണ് ഒരു ഒരു വലിയ രീതിയിൽ വരുന്നത് അതെ 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 മറ്റൊരു സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഈ പ്രചരണത്തിന്റെ ആ ഒരു ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയി മാറിയിട്ടാണ് കാരണം ഇതാണ് വരേണ്ടിയ വർഗമാണ് ഇത് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എനിക്ക് ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇത് അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അദാനി ഉണ്ടാക്കുന്നു അംബാനി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇമേജസ് കണ്ട് അത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമ്പത്ത് ഉൽപ്പാദനത്തിലേക്കും ഓരോ വ്യക്തിയെയും പ്രേരിപ്പിച്ച് അതിനുള്ള കേ
എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതെ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഞാൻ ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് പല പ്രാവശ്യം ബഡ്ജറ്റ് പ്രപ്പോസൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇത് സർക്കാർ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ ശരാശരി ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു ഒരു മൂന്നിരുന്നെങ്കിലും കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കെട്ടിടം അറുപത് വർഷം നിൽക്കുമെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ കെട്ടിടം അങ്ങ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തിൽ നിന്നെങ്കിൽ ഭാഗ്യമൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സർക്കാരിന്റെ ഈ കോൺട്രാക്ടർമാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ അഴിമതിയുടെയും ഒക്കെ വെളിയാടായാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം എത്താറ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് സർക്കാർ ബിൽഡിംഗ് നോക്കിക്കൊള്ളൂ അത് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേന് അതിന് മെയിന്റനൻസിന്റെ കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളത് സമ്മതിക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല അതിൽ ആവശ്യത്തിന് കമ്പി ഉപയോഗിക്കാതെയും സിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കാതെയും മെറ്റീരിയൽസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റിയുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചും ആ കെട്ടിടങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ഭാരവാഹികാണ് കെട്ടിടങ്ങൾ പല സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന എത്രയോ കേസുകൾ സർക്കാർ പല ബിൽഡിങ്ങുകളും ഇടിഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ് പോകുന്ന രീതിയില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് വേണ്ടെടുത്ത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളെ കൊണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ അവരുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വാടകയ്ക്കെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് പേരിപ്പിക്കുക കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ ഞങ്ങളത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തോളാം മൂന്ന് വർഷത്തെ ലീസ് എടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകൾ സർക്കാരിന് കുറയ്ക്കാം ഈ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇത് മെയിൻ്റനൻസിനുള്ള ചെലവ് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലാസും നമ്മുടെ ബ്യൂറോക്രസി ഒരിക്കലും സംബന്ധിക്കണം കാരണം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫൈനാൻസിങ് നടക്കുന്നത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പാണ് ഈ ബിൽഡിങ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ വിഭാഗമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഈ ക്രൈസിസ് നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്താൽ മതി ഇനിയുള്ള രണ്ടു വർഷത്തിന് ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള സർക്കാർ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഇത് വാടകയ്ക്കെടുക്കാൻ തീരും ഇത് തന്നെ കാറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ കാറുകൾ വാങ്ങുന്നത് വിവരം ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും അർഹതയുള്ളവർക്ക് ഓരോ മാസം അലവിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഓഫീസുകളിൽ ഈ ഫോട്ടോ കോപ്പിയർ വേണ്ട കാര്യമില്ല ഫോട്ടോ കോപ്പിയർ ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പിയറും അതിന് മിനിമമായിട്ടുള്ള ഓർഡറും കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കട്ടീഷ് ഒരു ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഫോട്ടോ കോപ്പിയർ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വെച്ച് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ഗുജറാത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പിയർ കൊണ്ടുവന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നയാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയാണ് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ മിനിമം അയാൾക്ക് ലാഭകരമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓർഡർ കൊടുത്തിരി എന്നുള്ള സംവിധാനമാണ് അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഹയറിങ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികൾ ലീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കാര്യക്ഷമമായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ നടത്തുന്ന ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഈ ഫോട്ടോ കോപ്പിയർ വാങ്ങി എത്ര കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല അത് കേടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ അടുത്ത് തന്നെ ഓർഡർ കൊടുക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് എക്യുപ്മെന്റുകൾ കേടായി പോകുന്നു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പൊടി പിടിച്ച് കേടായി കിടക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സൂക്ഷിച്ചത് സൂക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ ചാനലുകളൊക്കെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നൂറ് കണക്കിന് കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിലെ പ്രോഗ്രാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് യൂസർ ആയി മാറും അതെ അതെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ മൂവായിരം കോടിയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പം കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ടൊരു ഇനഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ആണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ ജനങ്ങൾ ഇപ്പം പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായി വന്ന ഒരു കാലഘട്ടം സർ സി പിയുടെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയ ട്രാവൻകൂർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇന്ന് പരിണമിച്ച് പിന്നീട് കെ എസ് ആർ ടി സി ആയി മാറിയ കഥയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെങ്കിലും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾ ടൂ വീലർ ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞു അപ്പം പൊതുഗതാഗതത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ
ഉള്ള ബസ്സുകൾ കേരളത്തിൽ നാൽപ്പതിനായിരം സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ലാഭകരമായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയെ ലാഭകരമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റൂട്ടുകൾ ദേശവാൽക്കരിച്ചു റൂട്ടുകൾ ദേശവാൽക്കരിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിന് ബസ്സുകൾ ഇല്ലാതെ വന്നു ബസ്സുകൾ ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങള് സ്വന്തം ടൂ വീലറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വീലറോ വാങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരായി ഫോൺ എടുത്ത് ടൂ വീലറും ഫോർ വീലറും വാങ്ങി അതോടുകൂടി സംഭവിച്ച് അടുത്ത് അങ്ങനെ വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ലാഭകരമല്ലാതായി ലാഭകരമല്ലാതായതോടു കൂടി അത് ഈ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ആകമാനമുള്ള സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ പതിനായിരത്തിൽ താഴെയാണെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല അത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് എന്തായാലും നാൽപ്പതിനായിരം ബസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ശക്തമായ ഒരു ഒരു സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അത് മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചത് എന്നിട്ട് ഇത്രമാത്രം ഈ വാഹന പെരുപ്പവും വാഹന പെരുപ്പത്തിന് ഫലമായ റോഡുകൾക്ക് വീതി കൂട്ടുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ പരിഹാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ റോഡുകളുടെ വീതി കൂട്ടുന്ന ഓരോ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നതാണ് ലോകമാസം അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പരിഹാരം ഞാൻ ഇതിനെ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന്റെ പരിഹാരം ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കാറുള്ളത് കെ എസ് ആർ ടി സി പൂർണ്ണമായിട്ടും പൂട്ടുക എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ജീവനക്കാർക്കും ഉള്ള ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ അസറ്റുകളും ബാക്കിയും ഉള്ളതും കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ജീവനക്കാർക്കുള്ള അലവൻസുകളും അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട നഷ്ടപരിഹാരവും കൊടുക്കുക ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓരോ റൂട്ടുകളിലേക്കും ഉള്ള ഒരു സെമി ലക്ഷറി ബസ് ലക്ഷറി ബസ് ഓർഡിനറി ബസ് ഈ ഇവയ്ക്കുള്ള റേറ്റുകൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം വരെ ഓർഡിനറി ബസ്സുകൾക്ക് ഇത്ര സെമി ലക്ഷറി ബസ്സുകൾക്ക് ഇത്ര ലക്ഷറി ബസ്സുകൾക്ക് ഇത്ര ഈ രീതിയിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വകാര്യ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് കൊട്ടേഷൻ സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ സുതാര്യമായ രീതിയിലുള്ള കൊട്ടേഷൻ സ്വീകരിച്ച് ബസ്സുകൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് ബസ്സുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതേസമയം തന്നെ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം വേണം ഈ ഓർഡിനറി ബസ്സുകളിൽ പോകുന്ന ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരായ ആൾക്കാർ ബി പി എൽ സാധനികൾക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് വൗച്ചർ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം അതല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം റേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ സഞ്ചരിക്കാം ബാക്കി ഉള്ള ലക്ഷറി ബസ്സുകൾ പോകുന്നവർക്ക് സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യമില്ല സെമി ലക്ഷറി ബസ്സുകളിൽ പോകുന്നവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് വെച്ച് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അങ്ങനെ രീതിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ബസ്സുകളിൽ ആൾക്കാർക്ക് പോകാനൊക്കും മാത്രവുമല്ല അതോട് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം ആ ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റിലും നല്ല നല്ല ബസ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനു കാർ ഉപയോഗിച്ച് പോകണം എത്ര പേര് അതിന് തയ്യാറാകും നല്ല സൂപ്പർ ലക്ഷറി ബസ്സുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓരോ പട്ടണങ്ങളിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ടൂ വീലറുകളുടെ എണ്ണവും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണവും കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ സിംഗപ്പൂരിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വണ്ടികൾ പ്രവീൺ അറിയാം അതല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലെ പ്രവീൺ ഒരുപാട് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ആളായോട് അറിയാം അവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഈ നമ്മുടെ പൊതു ഗതാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശക്തമാണ് സിംഗപ്പൂരിൽ ആ ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം കാർ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ആ രീതിയിലാണ് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇത് നമുക്കും ആകാവുന്നത് ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവരുടെ ഒരു ആരോപണമാണ് കേന്ദ്ര വിഹിതം സംസ്ഥാനത്തിന് വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പത്താം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ എത്തിയപ്പോഴത്തേനും അത് മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഇതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ നിന്ന് വൺ പോയിന്റ് നയൻ ടു ഫൈവ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിലൂടെ വലിയൊരു അപ്പൊ ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം ഇത് ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് വേറൊരാളുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് വായിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അത് അതും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ സാറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് വരാൻ കരുതും ജിതിൻ കെ ജേക്കബ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട് ആണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി കൊടുക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക തമിഴ്നാട് ഗുജറാത്ത് ആന്ധ്ര ഒക്കെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രക്കാർ കഴിഞ
എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല സോറി ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ പറ്റി നൂറുവട്ടം തള്ളിമറിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരാണ് ഈ വിഡ്ഢിത്തം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം അതേപോലെ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ധനകാര്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു പ്രസ്താവന നമുക്ക് ജി എസ് ടി കുടിശ്ശികയായിട്ട് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്താറ് കോടി രൂപ ലഭിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതേ വിഷയം ശശി തരൂര് പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിച്ചപ്പോ നിർമ്മല സീതാരാമൻ മറുപടി മറുപടി കൊടുത്തതനുസരിച്ചാണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി സംതിങ് കോടിയെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എന്തോ ഒരു കണക്ക് സമർപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് കൊടുക്കാത്തതെന്നും പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തില് ഉള്ള ഒരു പ്രചരണത്തിനോട് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം ഈ കേന്ദ്ര വിഹിതം കുറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫെഡറൽ സെറ്റപ്പിലെ അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫെഡറൽ അതായത് കേന്ദ്ര അതിന്റെ ഉള്ള ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്വം പറഞ്ഞാൽ രാജ്യമാസകലം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരേ നിലവാരം ഉയർത്തുക അതിനു വേണ്ടി ആ രീതിയിൽ ഈ ഫെഡറൽ റിസോഴ്സസ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് കാരണമായിട്ട് ശിശു ഭരണ നിരക്ക് ആ റോഡുകളുടെ നിലവാരം ആശുപത്രികളുടെ ലഭ്യത സ്കൂളുകളുടെ ലഭ്യത ഇങ്ങനെ ഒരു കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെയാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇത് രാജ്യമൊട്ടാകെ ഏകദേശം സമസ്തരിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തത്തക്ക വിധത്തിലാണ് ഒരു ഫെഡറൽ സെക്ടറിൽ ഈ വിഭവങ്ങൾ ഒഴുകേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴപ്പോൾ ആ നോക്കിയാണ് ഈ നമ്മുടെ ധനകാര്യ കമ്മീഷനുകളുടെ അവാർഡ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ പിന്നോക്കം ആയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പം വിമാരു സ്റ്റേറ്റുകൾക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ ബീഹാർ മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ യു പി എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വിമാരു എന്നുള്ള ആ വാ ആ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പേരിന്റെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലെ വാക്കാണ് വിമാരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗാതുര ഇത് നമ്മുടെ ഒരു മുക്തമായ ഒരു ആശീഷ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്കണോമിക്സ് ആണ് ഇത് ഈ ഒരു സേം ഉണ്ടാക്കിയത് വിമാരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗാതുര സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ പോകാതെ ഒരു ഫെഡറൽ സെറ്റപ്പ് നിലനിൽക്കാൻ അത് എല്ലാ കാലത്തും അവര് അവരുടെ അവിടെ ശിശു മരണ നിരക്ക് ഈരിടി പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടങ്ങളിൽ ഈ മരണനിരക്ക് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ആശുപത്രികളിൽ പോയി സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസവിക്കാൻ നോക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരുപാട് പ്രസവത്തോ കൂടി മരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാ ഒരുപാട് ആകുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അത് ഒരു ഫെഡറൽ സെറ്റപ്പിൽ പോകാൻ അപ്പൊ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് നമ്മുടെ കേരളം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ തിരുവിതാംകൂർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന പ്രദേശമാണ് തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കാര്യങ്ങൾ മുന്നിൽ നിന്നതായി അതിനുശേഷം അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ലഫ്റ്റുകാർ പലപ്പോഴും അവകാശപ്പെടുന്ന പോലെ അവരുടെ എന്തോ നേട്ടമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാനവും അപ്പോൾ ഈ കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം മലബാർ അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശം മലബാറിലെ ഇപ്പോൾ വളരെ മുന്നേറ്റം പോയത് സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതെന്ന് മാത്രമല്ല ഗൾഫിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കേരളം ഇതിലൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയി ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് പി ക്യു എൽ ഐ എന്ന് പറയും അതിന് കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് ജെൻഡർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ഇതിലൊക്കെ കേരളം വികസിത സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് കിടപിടിക്കുന്നു എന്ന് ലോകമൊട്ടാകെ പറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കേന്ദ്രത്തിനും അറിയാം അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ അതുപോലെ ജനസംഖ്യ കുറയുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കുള്ള ഷെയർ കുറയുക തന്നെ വേറൊന്ന് ഓർക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ടാക്സബിൾ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്നിൽ കേരളം പ്രതിശീർഷ ഉപഭോഗത്തിൽ എത്താൻ സ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ആയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രണ്ടായിരം മുതൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് എന്ന് ഉള്ളത് മാത്രമല്ല ഈ ഈ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ ഒഴിച്ചുള്ള സാധനങ്ങളുടെ അതായത് നോൺ ഫുഡ് ഐറ്റംസിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ആഡംബര വസ്തുക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണിയാണ് കേര
അവസ്ഥ ആകെ സ്വരൂപിച്ച ഈ തനത് വരുമാനത്തിൽ അതായത് സ്വന്തമായ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ച തനത് വരുമാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തേഴ് അൻപത്തെട്ട് മുതൽ അറുപത്താറ് അറുപത്തേഴ് വരെയുള്ള പത്ത് വർഷം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ഓഹരി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിന്റ് നാല് ഇഞ്ച് ഇന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആകുമ്പോൾ ഉണ്ട് നൂല് പോയിന്റ് എത്ര ഏഴായിട്ട് കുറഞ്ഞേക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉപഭോഗത്തിലേക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് പോയ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഈ ഈ പൊതുവിഭവങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്നതിന്റെ ആ സ്ഥാനത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സമാഹരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം വരുന്ന റവന്യൂ വരുന്ന ലിക്കർ ലോട്ടറി പെട്രോൾ മോട്ടർ വെഹിക്കിൾസിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അതാണ് സ്ഥിതി അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കുറഞ്ഞേ വരുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ഫെഡറൽ സെക്രട്ടറി സംഭവിക്കാവുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സംസ്ഥാനത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവിഭവങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യാനുള്ള അവയുടെ കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് അതിനു പകരമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ഈ രാഷ്ട്രീയ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇത് നശിപ്പിച്ചത് അവർ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഈ ജനങ്ങളെ ഈ ജനപ്രിയമാകാൻ വേണ്ടി നികുതി അളവുകൾ കൊടുക്കുക നികുതി പിരിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി മത്സരിച്ച് ആ നികുതി പിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം നമുക്കില്ലാതെ അതിനുപോലെ കടമെടുക്കുന്ന ആണ് എളുപ്പം എന്ന് വരുത്തിച്ചു അത് കുറെ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒക്കെ കൂടെ നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ എന്താണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് കേന്ദ്രത്തെ കുറ്റം പറയാൻ ഈ ആരോഗ്യത്തിന്റെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ ദരിദ്രരാണ് ഒരു മാർഗവും ഇല്ല കേരളം ഇതിന് പ്രവീണ് സംശയാണ് പതിനാറാം ധനമാ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ റവന്യൂ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രാന്റ് കൊടുത്ത് കൊടുത്തു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ വളരെ ഉദാരമായിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതില് അംഗങ്ങളൊക്കെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കേരളം ഇന്ത്യക്കൊരു മാതൃകയാണ് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃക അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയും അവർക്ക് കൊടുത്തേക്കണം എന്നുള്ള വളരെ ഉദാരമാണ് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശിക്ഷിക്കാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പതിനാലാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാന്റ് കൊടുത്തു അത് എന്താണ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തേജനമാണ് ഒരു ഈ കാലൊടിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ക്രസ്റ്റസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ കാല് കുറച്ചു കാലം ഒന്ന് ശരിയായി കഴിഞ്ഞത് തന്നെ നടന്നു പോകുന്നതിന് സഹായിക്കണം അപ്പൊ പക്ഷെ ഈ ക്രസ്റ്റസ് കിട്ടിയതോടു കൂടി ഇത് മതി ഇതെന്തും എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ റവന്യൂ ഡെഫിറ്റ് ഗ്രാന്റ് ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് അമ്പത്തി മൂവായിരം കോടിയോളമാണ് ഈ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ റവന്യൂ ഡെഫിറ്റ് ഗ്രാന്റ് നൽകിയ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡോക്ടർ തോമസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ് കോവിഡ് കാലത്ത് കേരളം രക്ഷപ്പെട്ടത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഈ റവന്യൂ ഡെഫിറ്റ് ഗ്രാന്റ് ആണ് ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കണം അദ്ദേഹം വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഈ അക്കാഡമിക് ആയ രംഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഈ നമ്മുടെ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള മതി അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ പതിനാറാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിന്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള വേണുഗോപാൽ റെഡ്ഡിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗോവിന്ദ റാവു കർണാടകക്കാരനായിരുന്നു സുബിത്വ മണ്ഡൽ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവിടെ കേരളത്തോട് വളരെ സിമ്പതിയുള്ള ഒരു കുറെ അംഗങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിന്റെ അങ്ങ് അവർ വളരെ ഉദാരമായി സഹായിക്കാം ഇത് തന്നെയാണ് പതിനഞ്ചാം സഹകാരി കമ്മീഷൻ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായത് ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു അക്കാഡമിക് പരിചയം ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു വലിയ സമ്മർദ്ദം ജനിച്ചു പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തി ഡൽഹിയിൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തി അങ്ങനെ ഈ റവന്യൂ ഡെഫിറ്റ് ഗ്രാന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കഴിവായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ശരിയായില്ല ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തെ ധനകാര്യത്തെ ഇതുപോലെ നശിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ കേരള ധനകാര്യം ജനപക്ഷത്ത് നിന്ന് ഒരു പിന്നർവായന എന്ന പുസ
ഇത് കേരളത്തിലെക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നത് റവന്യൂടെ വിധത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നികുതി പിരിക്കാതെ നമ്മള് നമ്മള് കമ്മി ഉണ്ടാക്കുന്ന നികുതി പിരിക്കാവുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ നികുതി പിരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ജി എസ് ടി ഇവേഷൻ തന്നെ കേരളത്തിൽ വളരെയധികം നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കെട്ടിട നികുതിയെ കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു അതായത് കെട്ടിട നികുതി പിരിക്കാൻ ഇപ്പോഴും ഈ ലോക്കൽ ബോഡീസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് കെട്ടിട നികുതി പിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതേപോലെ പലതരത്തിൽ ടാക്സ് ഇവേഷൻസ് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളത്തിൽ അപ്പൊ കേരളത്തിന് ശരിക്കും ഉള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കേരളം ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വലിയൊരു പരിധിവരെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ കെ എസ് ഇബിയുടെ തന്നെ ഞാൻ പണ്ട് വായിച്ചാണ് കെ എസ് ഇ ബി ഒരുപാട് പിന്നെ വൈദ്യുതി കുടിശ്ശിക പിരിക്കാതെ വിടുന്നുണ്ട് വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പണം ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള പണം നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് എഫേർട്ട് എടുക്കാതെ നമ്മൾ കടമെടുക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് സർക്കാർ പോയിരിക്കുന്നു അതാകുമ്പോൾ ആരെയും പിണക്കണ്ട ആരെയും ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് അത് ഒരു വലിയൊരു അബദ്ധമാണ് കാരണം ഈ നികുതി പിരിവും കടവെടുപ്പും തന്നെ ഞാൻ പണ്ടത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം ഈ പിരിക്കാവുന്ന പിരിച്ചെടുക്കേണ്ട പിരിക്കാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാത്ത നികുതികൾ പിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം കടവെടുക്കുമ്പോഴും കടവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പലിശയെടുക്കും പിരിക്കും ഈ പിരിക്കാതെ പോയ നികുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും പിരിക്കാനുള്ളത് മാത്രമല്ല ഈ ഈ കടവെടുക്കുന്ന പണത്തിന്റെ പ്രയോജനം പലപ്പോഴും ഈ ശമ്പളവും പെൻഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള നികുതി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിക്കുന്നില്ല അതോടുകൂടി ഈ ഫിസിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ ധനമിഥ്യ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടാകും അതായത് സർക്കാർ ഇതൊക്കെ നടത്തിക്കോ നികുതി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വന്നില്ല പിന്നെ നികുതി പിരിക്കാൻ സർക്കാരിനെ ഇറങ്ങാൻ ഒക്കുകയല്ല ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നികുതി പിരിവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ എത്രമാത്രം എതിർപ്പുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന്റെ പിരിച്ച നികുതി മുഴുവൻ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ബ്രാഹ്മണർക്കായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ശമ്പളവും പെൻഷനുമായിട്ട് അതായത് ഈ ഏറ്റവും പുതിയ ഡേറ്റ കാണിക്കുന്നത് അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് ശമ്പള പെൻഷനുകൾ നമ്മൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് പതിനേഴ് പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളമാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആ ഇത് ശരാശരി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് താഴെ മാത്രം നമ്മുടെ കേരളത്തില് ഇത് ഇത് അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഇപ്പൊ അല്ല പെൻഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ശതമാനമാണ് മൊത്തം വരുമാനത്തിന്റെ കേരളം ആ പെൻഷന് വേണ്ടി മാറ്റി നിൽക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഏഴ് അതേസമയം പതിനേഴ് പതിനേഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് രണ്ട് ശതമാനം മാത്രം നമ്മള് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാത്രം പോകുന്ന രീതിയിൽ പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും വരുമാനം പക്ഷേ ഈ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിക്കര ലോട്ടം ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ധനകാര്യ മന്ത്രി ആസ്വദിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഇതിൽ നിന്നാണ് കാരണം ഇത് എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ പിന്നെ ഒന്ന് സാറ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് അതും ആളുകൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഈ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് നമ്മള് വലിയ രീതിയിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നടത്തുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അപ്പം എന്നാൽ വലിയ സാമ്പത്തികം അത്യാവശ്യ സാമ്പത്തിക ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പല മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അതെ അതേപോലെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പല ചികിത്സകളും പല മെഡിസിൻസും ഒക്കെ വളരെ നിസ്സാര തോക്കി വലിയൊരു ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനതയ്ക്ക് കൊടുക്കണം അതായത് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കരുത് എന്നല്ല പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സേവനം എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അത്രയും റവന്യൂ സ്ട്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് കുറെ കൂടെ ഒക്കെ റവന്യൂ കളക്ഷൻ എഫിഷ്യന്റ് ആക്കിക്കൂടെ അതെ 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 ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ധനമന്ത്രി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഡേറ്റ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എഴുപത്തൊന്നിൽ ആ ഈ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലെ
ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എഴുപത്തൊന്നിലെ തിരക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഫീസ് കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് അന്നത്തെ അഞ്ചേ പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനം ഫീസുകൾ ഇന്ന് ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഒൻപത് കോടി രൂപ അധ്യക്ഷൻ സമാഹരിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഒൻപത് അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ഈ പണക്കാരായ ആൾക്കാർക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഇപ്പം ഐ ഐ ടികളിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് മുഴുവൻ ഫീസും കൊടുക്കണം ഉയർന്ന വരുമാനക്കാരാണ് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന സർക്കാർ കോസ്റ്റ് അവരും ഈടാക്കണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും മെഡിക്കൽ കോളേജും ഡെന്റൽ കോളേജ് അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജ് അടക്കം അവിടെ പഠിക്കുന്ന സമ്പന്നരുടെ മക്കൾ കോളേജ് അധ്യാപകരുടേത് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിമാരുടേത് ഈ രീതിയിൽ ഉയർന്ന വരുമാനം ഉള്ളവരുടെ മക്കളാണ് ഈ എൻട്രൻസിലൂടെയൊക്കെ കയറി വരുന്നത് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി പാലായും തൃശ്ശൂരും ഒക്കെ പോയി ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി വന്ന് അവർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന എത്രയാണ് അൻപതിനായിരം രൂപ നേരെ മറിച്ച് സാധാരണക്കാരനെ പോയി സെഹ്രാൻ സിംഗ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത് ഏഴ് വട്ടിൽ ലക്ഷം രൂപയാണ് ചിലവാ അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലൊക്കെ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ആവറേജ് ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അവർ വിദ്യാഭ്യാസം അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ താഴെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ കാണുക അപ്പോൾ ആറായിരം രൂപ മൊബൈൽ ഫോൺ വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ഫീസ് ആയിരം രൂപ അപ്പോ പണക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തുക അല്ലാതെ ഇതെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ ധനമന്ത്രി ഈ കാര്യത്തിൽ വലിയൊരു ഒരു ഒരു വീഴ്ച അപ്പം നമ്മൾ കുറെ സംസാരിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു സാറ് അപ്പം ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കാരണം ചാനൽ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ ഇത്രയും സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ ഞാൻ സാറിന്റെ രണ്ട് സെഷൻസ് കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ തന്നെ പോയിന്റുകൾ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസിയിലേക്ക് വരുമ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പുകളൊക്കെ എല്ലാവരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പം പിന്നെ സർക്കാരുകൾക്കും ധൈര്യം വരും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഫീസ് കൂട്ടാതെ പറ്റില്ല അപ്പം ജനങ്ങൾക്കും അത് വളരെ കൺവിൻസ്ഡ് ആവുന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും സർക്കാരിനും സാധിക്കും അത് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് ജനങ്ങളും മാറുമ്പം നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു എക്കണോമിക് എന്നാ പറഞ്ഞ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം എന്റെ പേജുകളിലും നമ്മുടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേദികളിലൊക്കെ എന്താ പറയാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ അടിമത്തമുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അതല്ലാത്ത ഒരു വലിയ ശതമാനം ആളുകൾ ഇപ്പം മാറി ചിന്തിക്കുന്നു അവരിലൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം സാറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ കഴിവും അതേപോലെ ഇൻഫർമേഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത്തരത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് ഏതാണ്ട് സാധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെഷൻസ് സാറിനെയും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ ഇത്രയും സമയം ചിലതാക്കിയാണ് നന്ദി